Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Vallenar e Informa. Llega hasta ustedes como siempre a través de nuestras redes sociales y de nuestros amigos de Enfoque Digital Televisión en su página web y en la señal 15 de Interfibre. Para comenzar el programa de esta semana vamos a devolvernos unos días y eh, llegaremos hasta el comienzo de semana cuando nuestro alcalde, la primera autoridad comunal, Cristian Tapia Ramos, visitó la comuna de Tierra Amarilla, principalmente para saludar y prestar todo su apoyo a los trabajadores de Minera Candelaria que están en una huelga legal. junto con el alcalde de Tierra Amarilla, y Cristian Tapia y el consejero regional y presidente de la CUP, Javier Castillo, nos dicen, oiga, visibilicemos un poco el tema de lo que estamos haciendo en esta lucha. Y creo que es una de las formas más efectivas de hacerle presión a la empresa. Ya no son solamente los trabajadores los que le están exigiendo a la empresa, sino que ahora los representantes de la comunidad. Porque quieran o no quieran, nosotros representamos a una cantidad de habitantes que es bueno que se pronuncien en algún momento. Más que en algún momento tenemos que venir a apoyar, siempre hay que hacerlo. Ahí teníamos, el alcalde Tapia estuvo visitando y apoyando a los trabajadores de Minera Candelaria, eh, visita en la que también estuvieron participando otros ediles de la región, como lo son eh, Cristóbal Zúñiga de Tierra Amarilla e Isaías Zabalas de Diego de Almagro. Y eh, volviendo al acontecer de nuestra comuna, como habitualmente les estamos informando, y, y ustedes ya se enteraron, la comuna de Vallenar ha salido de la fase 2 de cuarentena dando un eh, siguiente paso avanzando a la fase 3. Eh, ¿Qué significa esto y cómo va a funcionar la comuna? Bueno, les presentamos la siguiente nota. ¿Cómo están? Eh, gusto saludar a cada uno de ustedes, vallenarinos y vallenarinas. En eh, primer lugar, quiero agradecer el excelente comportamiento que ha tenido toda la ciudadanía, el entender lo que hay que hacer y no hay que hacer en esta pandemia, y eso nos ha permitido haber terminado una cuarentena de 45 días, pasar al paso 2, luego haber estado nueve días en el paso 2 y pasar inmediatamente al paso 3. ¿Qué significa esto? Significa que podemos hacer actividades físicas al aire libre con un máximo de 25 personas, que eh, no vamos a tener cuarentena los fines de semana. Significa que los restaurantes podrán atender también al aire libre con el distanciamiento como corresponde, eh, la gente no podrá fumar, eh, ellos podrán atender en las terrazas, podrán tener, como vamos a, a implementar, en calle Talca, entre Serrano, y eh, calle Prat, eh, la calle, eh, para que ellos puedan sacar sus mesas para afuera, porque ahí tenemos cinco entre restaurantes y pub. Y se suma la noticia que hemos recibido hace pocos minutos, emanada por el Ministerio de Salud, que a la atención de las terrazas y al aire libre, se permitirá en esta tercera fase 
poder tener atención al público al interior de los restaurantes, pero solamente con un aforo del 25% de la capacidad normal que tenga cada uno de ellos. Y, eh, lógicamente, seguir todos los protocolos que ahí nuestra gente, en conjunto con ellos, le van a indicar a ustedes. El uso de la mascarilla tiene que seguir siendo como corresponde. Recordemos que hay una ordenanza municipal que se multa a la persona que se encuentra en cualquier lugar sin mascarilla. Eh, luego, el distanciamiento social y, lógicamente, seguir con el lavado de manos eh, con agua jabón o también con alcohol gel. Queremos hacer un llamado a la comunidad porque esto no es todo, o sea, aquí nosotros no terminamos con la fase 2, tenemos que buscar la posibilidad de pasar rápidamente a la fase 4, que nos da también otro tipo de beneficio y, y lógicamente de salida y, y mejorar la vida. Sabemos que mientras estuvimos en cuarentena esos 45 días, fue complicado, pero tal vez nos acostumbramos a salir solamente dos veces a la semana al supermercado, a salir menos de las casas, sigamos haciendo lo mismo. Tratemos, si bien es cierto, tenemos mayores beneficios, más libertades, pero el llamado mío para que sigamos avanzando y sigamos eh, no teniendo eh, muchos casos positivos es seguir eh, el comportamiento que hemos tenido hasta el día de hoy. Así que quiero agradecer, insistir en agradecer su tremendo compromiso, el que se haya entendido de que no debemos hacer fiestas masivas, de que no tenemos que hacer celebraciones masivas y no me gustaría ver los próximos fines de semana eh, que nos liberemos un poco de esto y volver a lo que teníamos hace dos o tres meses atrás cuando se seguían haciendo fiestas, se hacían carretes, celebraciones grandes. Si vamos a celebrar, celebremos en familia, celebremos nuestra intimidad, que igual son momentos especiales, pero lo importante es que sigamos con el paso que llevamos hasta el día de hoy. Bueno, y a propósito de este de esta información que recién veíamos del avance de Vallenar a la fase 3 en este proceso paso a paso que ha establecido la autoridad sanitaria eh, producto de esto mismo podemos avanzar especialmente los establecimientos gastronómicos de nuestra comuna a poder comenzar a atender al público para esto eh, nuestro alcalde se ha reunido con los comerciantes de ese rubro y han generado nuevas instancias para poder apoyar el funcionamiento de estos locales. Bueno, ya a contar de este día jueves 5 de noviembre, hemos pasado a la fase, a la fase 3, que implica eh, poder ir eh, mejorando la economía y también que la gente pueda disfrutar un poquito de lo que hemos perdido durante tantos meses. Eh, y es por eso que en distintos eh, lugares de Vallenar, distintas calles, se van a cerrar medias calzadas, en algunos eh, lugares las calles completas, como calle Talca, entre eh, calle Prat y Serrano, porque aquí hay cinco restaurantes, y se va a atender en la calle a la gente al aire libre, eh, cuidándonos y siendo muy estricto con los protocolos que emana del Ministerio de Salud. Así que, no, la verdad es que un tremendo trabajo que estamos haciendo con el equipo municipal y lógicamente con cada uno de los locatarios que la ha pasado tan mal en este, en este tiempo. Pero lo importante es que la gente cuando venga, venga eh, con la mejor de los ánimos porque necesitan también la gente poder salir de espacio como este. Y también con todas las medidas de precaución, tiene que andar con su mascarilla, aquí va a haber para el lavado de manos y lógicamente el distanciamiento social de cada una de las mesas que van a haber en este, en este bulevar de calle, calle Talca y en otros lugares también de la comunidad de Vallenar. Eh, bien, muy buena, la gente ha venido, se, se ha comportado, ha tomado las medidas respectivas. Nosotros como locales también estamos bien preparados ya que todos estamos eh, trabajando juntos, unidos para formar este paseo que vendría siendo la terraza Talca. Eh, nos, nos sirvió mucho para todo, para la reactivación del, del comercio en general. Y estamos bien felices, todos los locales que estamos acá, y a seguir participando y que la gente venga, se anime, eh, participe, se cuide y tome todos los resguardos posibles. Estamos muy contentos de recibir a la gente hoy día esta reapertura ¿cierto? De, del barrio gastronómico. 
eh, los invitamos a todos, esta es una muy buena iniciativa que se hizo en conjunto con la municipalidad, ¿cierto? con los locatarios y estamos con todas las medidas de seguridad que corresponden para recibirlos. Hoy día y mañana va a funcionar desde las 18 horas hasta las 23.30 porque a las 12 tenemos el toque de queda, ¿cierto? Y la otra semana, eh, si es que nos llegan los toldos, vamos a poder abrir eh, desde el mediodía. No bajar los brazos, como decían recién, no bajar los brazos, seguir eh, cuidándose y pues, a disfrutar esto que igual es súper lindo verlo en Vallenar. ¿no? no, maravilloso. Aquí con mi hija, con mi comadre, la hija de ella. Y bien porque hace rato que no salíamos da la casualidad que están todos los negocios juntos, entonces, bueno, porque para que la gente igual pueda vender sus cosas. Eh, con un año que ha sido tremendamente difícil, nos hacía falta mirarnos las caras, nos hacía falta nuevos aires y creo que este es un buen punto de inicio, así que bien, creo que vamos por el camino correcto y hay que cuidarse. ¿no? Bien, ahí eh, lo, lo tenían ustedes, eh, lo estuvieron viendo y seguiremos informando porque la idea es seguir piloteando y seguir eh, colaborando con eh, los empresarios gastronómicos y los distintos rubros de nuestra comuna para apoyarlos en estos meses que han sido duros para poder eh, volver a, a funcionamiento luego de la cuarentena vivida en Vallenar. Y para terminar eh, esta última nota que les vamos a presentar es en relación a lo mismo, el estado de la situación de la pandemia en nuestra comuna y algunas observaciones o consejos en relación a esta fase 3 y a lo que significa. Para eso nos pusimos en contacto y la dejamos con esta pequeña cuña que nos entregó la doctora Patricia Salinas, quien es directora de nuestro Departamento de Salud Municipal. La gran noticia, ¿no es cierto?, que ya desde de, en estos días ya estamos pasando a fase 3 del de paso a paso de coronavirus. Lo que significa para nuestra ciudad y para nosotros, todos los que vivimos acá y en la comuna que podemos vivir un poco más tranquilos, eh, ya que tenemos más libertades, no necesitamos estar sacando los permisos en la comisaría virtual, podemos movernos con mayor libertad, la única restricción que vamos a tener va a ser el toque de queda que se mantiene para todo el país. Lo importante de esto es que sepamos aprovechar esta libertad que tenemos, lo que significa que las medidas que hemos eh, estado indicando desde el inicio de la pandemia respecto del de uso permanente y correcto de la mascarilla, es decir, boca y nariz, el permanente siempre que esté fuera de la casa lo tengo que usar, el lavado de manos frecuente, el alcohol gel solo cuando no tengo acceso al lavado de manos y por supuesto el distanciamiento social eh, entre una persona y otra. Si nosotros logramos mantener estas medidas con el cumplimiento estricto de estas, podemos rápidamente pasar a la fase 4 o a, a lo menos no retroceder a otras fases. Eh, Dentro de esto, hacer hincapié que, si bien es cierto, podemos salir un poco más, podemos tener un poco más de esparcimiento incluso, lo que no tenemos que bajar la guardia es respecto de hacer visitas a otras casas, estar bajando las medidas, bajar los brazos respecto de eso y mantenernos siempre en contacto con nuestros círculos cercanos, con los que habitualmente nos estamos juntando, es decir, solo con las personas que viven en la casa. Si visito a algún familiar, visitas cortitas y tratando de perman permanentemente usar la mascarilla como una medida adicional e importante. Respecto de las actividades fuera de la casa, vamos a ver que ahora ya el comercio puede abrir en su totalidad, ya podemos incluso, eh, va a haber la apertura de los restaurantes con las medidas que, que esto corresponde y algunas actividades deportivas al aire libre, que tiene que ser en grupos reducidos, y estas actividades deportivas no permite, esta fase no permite el contacto físico, es decir, los abrazos, las celebraciones, no permite el uso de camarines y, eh, y permite un máximo de, eh, de 10 personas eh, eh, para deportes colectivos. Para los deportes individuales se permite un poco más, pero siempre al aire libre y con un distanciamiento entre una persona y otra. 
esas son las medidas que estamos recomendando, los instamos a no bajar la guardia, a seguir cuidándonos, de tal manera de que podamos seguir avanzando en estas etapas y e ir de alguna manera manteniendo controlado la pandemia que aún no, no ha pasado, está acá, solo que estamos en una fase de mejores condiciones para poder circular. Bien, eh, ahí escuchamos a la doctora Patricia Salinas. Con esto estamos terminando nuestro espacio Vallenar Informa de esta semana, el cual eh, llega hasta ustedes a través de Enfoque Digital Televisión, en eh, las señales locales, regionales de Movistar Televisión Interactiva, en el canal 15 de Interfibra y por supuesto a través de su página web edtv.cl. Además de eso, llegamos hasta ustedes a través de las redes sociales del municipio, donde además de este material puedes encontrar información. Búscanos como Comunicaciones Vallenar en Facebook, como arroba Muni Vallenar en Twitter y también en Instagram. Y este material y otro material audiovisual también lo puedes conseguir en nuestro canal de YouTube, Muni Vallenar TV. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos nuevos videos. En nombre del alcalde Cristian Tapia, del Consejo Municipal y de todo el equipo que trabaja para ustedes en el municipio de Vallenar, me despido cordialmente y nos volvemos a encontrar en 7 días.